Hola amigos y amigas de es Avance, es increíble cómo pasa el tiempo, llevo ya unas 6 semanas con este nuevo Amazfit GTS 3, un reloj inteligente de la firma Amazfit que compré nada más que salió al mercado por unos 150 euros, lleva eso, lleva un mes y medio más o menos en el mercado, es decir, nada más que estaba disponible, lo pillé. Es el reloj, puedo decir y confirmar, más perfecto que ha sacado Amazfit hasta el momento por muchas razones, pero también a esto le pongo algunos asteriscos y tienes que conocer todo todos sus detalles y todos sus pormenores porque si bien es verdad que es compatible con Alexa que ahora nos encontramos una precisión bastante alta de GPS que coge la señal súper rápida que trae un montón de modos de deportes que ahora podemos instalarle aplicaciones si queremos a través de la propia aplicación de CEP lo cierto es que este nuevo sistema operativo que trae este reloj CEP OS ha sometido a este reloj a algunos atrasos respecto a la anterior versión el GTS 2 que tenía menos autonomía pero pues que por contra tenía algunas cositas como la multitarea o las tareas en segundo plano que sí hacía y que este no te voy a contar de todas maneras todo por supuesto en profundidad en este análisis tras más de un mes de uso comenzamos Mira, yo no sé por qué estarás viendo este vídeo, pero si te gusta la tecnología, la innovación, los gadgets como este GTS 3, desde luego lo que tienes que hacer es echarle un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan, pues suscríbete y dale a la campanita. Creo que es importante comenzar diciéndote que durante todo este tiempo he probado prácticamente todos los relojes inteligentes que Amazfit ha sacado al mercado y por supuesto el GTS 1 y el GTS 2. Por lo tanto, todo lo que te voy a contar aquí sobre este, digamos, está fundamentado en mi experiencia con esos otros relojes y que te diga oye, pues este es mejor en esto o este es mejor en lo otro, pues también es en base a todos los relojes inteligentes que he probado de esta marca y bueno, y también de otras. Yo creo que coincidirás conmigo que este GTS 3 es una auténtica pasada, se ve espectacularmente bien, es muy bonito, es extremadamente delgado, es muy fino, sobre todo si vienes de un reloj un poquito más grande o de un reloj analógico de toda la vida, lo vas a notar y es que parece mentira que este reloj tan finito nos dé para tanto de batería y además tenga tantas funciones, pero lo cierto es que sí y en cuanto al diseño, yo creo que poco me puedes discutir de lo bonito que se ve. Podemos entrar en que te guste más un reloj cuadrado o un reloj circular. A mí personalmente, para los smartwatch me gustan más cuadrados, pero bueno, tampoco tengo ninguna preferencia fija, pero es muy bonito. Este botón que siempre ha venido acompañando a la serie GTS de Amazfit ahora cuenta por primera vez con la función de poder moverse a través del de menú esto no era posible en ninguno de los anteriores y es que ahora aquí tenemos una corona que nos va a permitir seleccionar las diferentes funciones y cuando estamos por ejemplo en los diferentes deportes seleccionar el que vayamos a controlar, esto es muy muy útil al final porque cuando tenemos las manos mojadas o cuando no está lloviendo por ejemplo cuando estamos haciendo deporte y no acertamos en una pantalla que es grande o sea no es pequeña ni mucho menos, ahora os voy a decir el tamaño y tal, pero que eh, desde luego se agradece el hecho de tener un botón físico para seleccionar lo que vayamos a coger. Eso sí, muy importante y esto no me ha gustado del todo, es que la respuesta áptica que tiene esa vibración a veces funciona, sobre todo al principio de darle, digamos que no va. Y aquí ahora mismo va haciendo brum, brum, brum. Creo que podría estar un poquito mejor y no me cabe duda que de cara a un GTS 4 seguramente lo mejoren porque me ha faltado un poquito eso en la experiencia, pero lo que es el funcionamiento, bueno, bastante correcto. Esta correa que ves por aquí es la que viene de serie. Y tiene por aquí unas aberturas para poder quitarla y ponerle otra Es de 20 milímetros en Aliexpress o en cualquier otra tienda Puedes encontrar un montón Universales, de cuero, de todos los tipos Yo creía que era un acierto el hecho de que tuviera estas estrías Que vemos ahora aquí Esto en el GTS 2 y en el GTS 1 no tenía Pero lo cierto es que con el tiempo me he dado cuenta De que acaba de ser más sucia Porque se queda un poquito Cuando hacemos eh, deporte, cuando digamos sudamos y tal Se quedan ahí los restitos que se quedan tan feos y que, que bueno al final es digamos sudor no no es más que eso pero es un poquito más sucia yo la cambiaría desde luego pero bueno como te digo tan sencillo como comprar otra además no salen muy caras y ya está en la parte trasera nos encontramos con estos nuevos sensores el biotracker 3.0 de oxígeno en sangre y también de ritmo cardíaco que ahora nos permite con tan solo eh, hay una función que ahora veremos que es con tan solo una pulsación nos dice eh, directamente todos esos
esos parámetros, eh, oxígeno en sangre y también ritmo cardíaco y además nuestro ritmo de respiración por minuto. Y aquí, en la parte frontal, nos encontramos realmente con lo que yo creo que es la joya de la corona, este panel AMOLED de 1,75 pulgadas que se ve tan también, se ve sencillamente espectacular y a ver, ahí os iba a mostrar cómo se veía, veis cómo se ve muy bien no sé si lo estaréis viendo del todo bien, yo creo que sí, porque bueno, hay ahora mismo buena iluminación y tal, pero además, o sea este panel, en cuanto a eso, en cuanto a poder verse a plena luz del día, no hay tampoco ningún tipo de problema, tiene 371 ppp, una resolución muy buena y realmente es algo que a mí me sorprende cada vez que veo un GTS, digo, ostras, qué buen trabajo hace siempre Amazfit, eligiendo los paneles porque al final en un reloj tan bonito, tan simple, tan finito, lo que gusta es que también la pantalla se vea bien. Y aquí desde luego es todo un acierto. Y bueno, si le damos a esta ruleta o bueno, también haciendo así y moviéndonos por el menú, entramos en la gran novedad de este reloj que es CEPOS, el nuevo sistema operativo de relojes inteligentes de CEP que ha mejorado en algunas cositas, en otras ha empeorado, ahora os la diré, pero entre las que ha mejorado es la eficiencia energética y es que este reloj nos va a a permitir estar con tan solo una carga durante unos 10 días de forma holgada, yo esto lo puedo corroborar, era uno de los grandes handicaps que tenía el GTS 2, de hecho que la batería le duraba apenas unos 4 días y no tenía sentido porque es normal que los Wear OS en aquellos relojes como el Samsung Galaxy Watch 4, el Watch 4 Classic, el Tic Watch Pro 3 GPS, Pro 3 Ultra también, eh, nos permiten instalar aplicaciones, nos permiten contestar notificaciones, nos permiten ver imágenes en las notificaciones que nos llegan esto no se puede hacer, por ejemplo, en este sistema operativo, pero lo que no tenía ningún sentido es que no teníamos todas esas prestaciones de un War OS, pero sin embargo nos duraba la batería poquito más. Aquí por lo menos ya le han dado un salto adelante y han conseguido aumentar de nuevo esa autonomía que sí tenían relojes como el GTS 1. Eso sí, aquí el gran pero, y es que antes en el GTS 2 nos íbamos desde el menú principal, o sea, desde la watch face principal, hacíamos así y nos aparecían aquí aquí una serie de tarjetitas que nos siguen apareciendo, sí, eso es cierto pero ahora la gran diferencia es que estas tarjetitas no son por así decirlo dinámicas, aquí en el GTS 2 nos iba apareciendo las diferentes eh, tareas que teníamos en segundo plano, si sí, por ejemplo nos íbamos al menú comenzábamos cualquier actividad como pueda ser, a ver, le voy a dar por aquí a una aquí, es que lo estaba viendo a través de la a, propia pantalla que tiene la cámara y no lo veía bien, si le damos por ejemplo a iniciar aquí obviamente no me va a coger GPS porque estoy en interior pero veis cómo he comenzado a hacer una actividad deportiva Me intento salir y lo que hace es parar No me permite salir si quiero continuar lo que es la tarea Antes directamente cuando estábamos eh, en, una, en un deporte O cuando estábamos directamente en el cronómetro Y no salíamos aquí a la pantalla principal Para ver una notificación, para ver el tiempo, para hacer lo que quisiéramos Nos íbamos aquí a la parte, perdonad Que le he eh, deslizado hacia arriba, abierto lo de las notificaciones Nos íbamos aquí y aquí directamente en una de estas tarjetas nos aparecían los datos de la contabilización del deporte que estábamos realizando pero es que lo mismo pasa si nos vamos aquí al menú y activamos un cronómetro no nos va a aparecer en esas tarjetitas que es algo que nos aparecía anteriormente lo voy a poner para que lo veáis y que me parecía bastante útil porque al final podíamos con un vistazo dándole solo a deslizar esa tarea que teníamos en segundo plano y ver el estado, aquí le damos a comenzar, salimos, nos va a estar contando en segundo plano pero si le damos aquí hacia la eh, izquierda nos, no nos va a aparecer de nuevo, o sea, podemos hacer el mismo recorrido y aquí no nos aparece y dándole aquí ajustes que podemos seleccionar qué tareas queremos tener aquí tampoco nos aparece, nos aparece la cuenta atrás y que la podríamos seleccionar pero no esa, si nos vamos de nuevo para tareas, si nos vamos para más y si nos vamos para esa, ese cronómetro, aquí estaría puesto, veis cómo lleva contabilizando 33 segundos, ha estado en segundo plano funcionando, que esto bien pero no nos permite, digamos tenerlo de forma jerarquizada en esas tarjetas que a mí personalmente tanto me gustaban porque me parecía muy útil aquí en este nuevo sistema, al menos de momento no viene y desde luego me parece un atraso, y ahí no quedan todos los pasos atrás, digamos, de esta nueva versión sino que también nos encontramos con otro otro paso atrás que es el hecho de que no traiga, mirad, por aquí altavoz en ningún lado, ni por aquí, ni por aquí, ni por allí. Sí que trae un micrófono porque al final, como os decía, vamos a poder aquí, sí, o, bueno, si lo dejamos pulsado esto lo podemos seleccionar, si dejamos pulsado yo tengo puesto Alexa, ¿vale? Y le voy a poder preguntar lo que quiera siempre que lo tenga conectado porque ahora mismo tengo apagado el móvil, siempre que lo tengamos apagado a nuestro móvil, pero lo que no tiene es altavoz, por lo tanto no podemos contestar una llamada, cosa que sí se podía hacer en el 
GTS 2 y lo que para mí más eh, importante es que es no le podemos enchufar, no le podemos conectar unos auriculares Bluetooth sea cuales sean. Esto lo podíamos hacer con el GTS 2 metiéndole nuestra música directamente en este nuevo reloj, no podemos hacerlo. Y lo que es peor, este cuesta 150 euros, que es el mismo precio que tenía también de salida el GTS 2. En el caso del GTR tenemos una versión Pro, que es esta que también estoy probando, el GTR 3 Pro, que este sí tiene altavoz, tiene contestación de llamadas, podemos meterle música, podemos eh, ponerle unos auriculares para poder ir a correr sin necesidad de llevar nuestro móvil y estar escuchando la música que nos pongamos para hacer deporte, pero esto es eso, en esta nueva versión no lo tiene, y de hecho sí que ha salido una versión GTR 3 Pro, como os decía, esta circular que tengo yo, pero no conocemos nada sobre una versión GTS 3 Pro, al menos de momento. Eso sí, aparte de la autonomía, el punto fuerte que tiene este GTR, eh, GTS 3 respecto al anterior modelo es que algunas aplicaciones como esta calculadora o como por ejemplo la aplicación Home Connect, que es una aplicación universal, pero es sobre todo... No tanto para luces y tal, que creía yo que sí, sino para temas de las vajillas. Hay varias marcas, de hecho, Balai, creo, Boss y tal, usan esta para poder programar el lavavajillas, tal, no sé cuánto. Yo no la estoy usando porque no tengo ningún lavavajillas ni eh, lavadora directamente inteligente. Pero que hay aplicaciones que se pueden ahora instalar, son muy poquitas, no tiene nada que ver con War OS, de hecho son unas 8, no aparecen más. Pero bueno, es interesante este salto que CEP le dé la posibilidad a desarrolladores que creen eh, aplicaciones propias en sus relojes. Veremos cómo va a ir evolucionando esta plataforma. Es algo, desde luego, bastante bueno. Pero como os digo, nos dejamos por el camino ese, al menos en este modelo, ese altavoz, ese almacenamiento interno, la capacidad de eh, conectar eh, unos auriculares para escuchar música y también esas tarjetitas con la tarea en segundo plano. Eso sí, una de las razones por las que os afirmaba que este reloj es el mejor que ha fabricado hasta el momento a Amazid es primero porque Amazon Alexa funciona desde el principio y bien que esto os parecerá algo de perogrullo pero incluso en el GTS 2 cuando salió tenía ciertos errores y es que es algo que han ido implementando poco a poco, recordad que esta implementación con Amazon Alexa es tan solo de, o sea para verlo de forma escrita lo que le preguntemos nos lo va a responder en texto obviamente al no tener altavoz no nos va a responder cómo haría un altavoz de Alexa y otra cosa que tiene también cada vez mejor y que funciona cada vez mejor mejor es el asistente offline para esto mirad ahora de hecho que no tengo eh, que tengo el móvil apagado no eh, es esto que aparece aquí y nos va a funcionar cuando activamos la pantalla a ver si yo la apago así va a aparecer aquí esto lo podemos configurar desde la propia aplicación nos va a aparecer aquí esto que es el asistente mirad yo lo tengo configurado para que al apagar la pantalla y al despertarse ya sea girando la muñeca o eh, dándole al botón se active mirad le doy a abrir cronómetro y directamente nos va a abrir el cronómetro. Abrir entrenamientos. Y nos abre ahí entrenamiento. Lo mismo también le podemos dar a abrir carrera al aire libre, etcétera O darle también otro tipo de indicaciones. Incluso mientras estamos haciendo deporte podemos seleccionar eh, varios comandos offline. Esto está real, es, es útil, es bastante útil. Pero tened en cuenta que podéis configurarlo a través de CEP y hay momentos en los que eh, podéis activarlo, desactivarlo, pero siempre va a ser a través de lo que es la propia pantalla o dejando pulsado. Eso sí, como yo os he enseñado antes que tenía activado Alexa que es dejando aquí pulsado, bueno, me tengo que salir ahora de la actividad deportiva, como os decía, le doy aquí a fin, y a aquí directamente, pulsando, se me abre Alexa. Bueno, pues eso mismo lo podríamos tener configurado también con este asistente offline, que como su propio nombre dice, no hace falta que esté cerca nuestro móvil para que funcione. A través de la aplicación, por cierto, tienes una lista de todos los comandos, cada vez son más y cada vez funciona más fino, es algo que me ha gustado. Y es algo triste, pero es verdad. Y este reloj, como os decía, me parece que es el más perfecto que ha sacado a Amazfit hasta el momento, porque hasta el momento... Todos venían con ciertos bugs de fábrica, incluso el GTS 2 salió y daba algunos problemas con el tema del GPS, se le iba la ubicación, de repente se paraba, era algo muy raro, o Alexa no funcionaba del todo bien, o la voz offline solo estaba en inglés, ahora aquí ha salido perfecto, casi sin ningún bug, bueno, de hecho sin ningún bug, con esos problemas que os decía en la multitarea y tal, no problema, sino que no lo ha metido, pero desde luego en cuanto a la finura del sistema, a lo bien listo que está... 
Es el primer reloj que pruebo de Amazfit, que he probado todos nada más salir al mercado y que no tiene errores. Y esto desde luego es algo remarcable, por fin Amazfit lo ha hecho. Y bueno, tranquilidad que ahora te hablaré del tema de los deportes, ya casi para ir acabando, además en profundidad te pondré recorridos y tal que he hecho. Como os decía, si le damos para abajo nos aparecen los diferentes accesos directo, esto me ha gustado bastante, por ejemplo, que desde aquí podemos acceder también al calendario dándole ahí esa parte de acceso directo. Y bueno, aquí nos aparece lo típico, modo teatro, linterna, tal, no sé cuánto, todo lo lo típico que podemos ver, aquí también podemos acceder luego a los ajustes, el brillo, que por cierto bueno, como os decía, se ve perfectamente en cualquier situación, incluso con mucho 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 sol, podemos también poner el brillo automático, si le damos, esto por cierto no funciona aquí dándole lo que es a la rueda, cosa que me hubiera gustado que dándole aquí directamente se bajara si le damos para arriba nos encontramos las notificaciones que como siempre os digo, podemos ver emojis, pero no podemos ver imágenes que nos envíen, ni podemos ni tampoco podemos responderlo, esto se queda de momento tan solo con War OS Galaxy Watch 4, Fossil Gen 6, Deep Watch Pro 3 Ultra, etcétera. Tenéis algunos en el canal, los más importantes al fin y al cabo. Y deslizando así nos acercamos a Alexa y vemos aquí todas las tarjetitas que están preconfiguradas. Todo esto se puede configurar el orden en la propia aplicación. Y dándole aquí nos aparecen también las diferentes tarjetas. Esto al final dándole todo para aquí, ¿vale? Acabamos llegando a esas tarjetas, ¿vale? O sea que digamos eh, sería un bucle. Y bueno, si hacemos una pulsación corta aquí en el botón nos aparece todo el menú con todas las funciones que la verdad, o sea, tampoco ha mejorado ni trae ninguna grandes novedades respecto al GTS 2 Spy, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre medición con un toque, eso sí es nuevo, ahora lo hablaré en el tema en el, la parte de deportes estrés, actividad, el sueño música, alarma y esas aplicaciones que también os comentaba barómetro, brújula y esas aplicaciones como os decía que le podemos instalar ahora en CEP que estaré viendo ahí y si sí, ya hablamos del tema de los deportes, de la precisión de GPS que sé que algunos estarían desesperando es decir, pero por qué no lo estás tocando ya. Bueno, pues no, los toca, no lo he tocado antes en el GTS 2, de hecho fue uno de los primeros puntos que toqué precisamente porque fallaba, pero aquí todo va como debería de ir y como Admafit dijo en la presentación que iba a ir, por lo tanto un aplauso porque en este sentido lo han hecho muy bien. Una de las cosas que más me ha gustado es que ahora desde ajustes vamos a poder acceder a la posibilidad que ya nos dio por primera vez el Amazfit T-Rex Pro que fue presentado a principios de este verano que era el seleccionar el tipo de modo, por así decirlo, de GPS que queríamos. Y es que uno de los mayores problemas de los GPS, de la antena GPS que traen este tipo de relojes, es que para que no gasten tanta batería, normalmente son menos precisas o bajan el nivel de precisión porque si no chupan más energía. Aquí podemos ver o, o podemos elegir entre si queremos más precisión o si queremos más autonomía. Yo lo tengo 100% y no me arrepiento de ello. En más precisión creo que funciona mejor. También podemos seleccionar cuál es el sistema que queremos directamente seleccionar de satélites y la verdad es que coge todo bastante preciso, bastante rápido y con bastante buen atino, o sea, eh, no tengo ningún problema, estás viendo ahí directamente lo que son los maps y no tengo ningún problema, me refiero a que no he tenido ningún tipo de problema de que se haya perdido la señal, de que haya dejado de funcionar, de que haya hecho cosas raras en cuanto a la precisión, si tú eres un deportista no ocasional, sino digamos del día a día, de incluso coger la bici y irte 4 horas, 5 horas, un día entero, si no eres profesional, o sea, con este reloj te vas sobrar y digo de es esto de si no eres profesional porque el único modo en el que he sentido eh, una cierta decepción con este reloj ha sido cuando me lo llevé una vez al eh, de senderismo junto al Galaxy Watch 4 Classic, un reloj que digamos le supera, cuesta el doble y tiene unos sensores algo mejores y es que ese me daba una altitud que tenía más sentido de la que me estaba dando el GPS de este GTS 3 que bueno ahí estáis viendo digamos el momento de hecho de, de senderismo en el que estaba yo con uno y con otro y no me estaba dando valores adecuados, sí que es cierto que el trazado me lo hace bien, pero en cuanto a la altitud, ahí el GTS 3 me fallaba. Podemos elegir entre más de 110 modos de deporte, o sea, una pasada, están categorizados por los diferentes tipos y además, una de las cosas guays es que le han metido eh, algo así como una liebre y es que, digamos, por inteligencia artificial, aunque tampoco hace falta muchísimo cálculo para eso, le pones el ritmo al que quieres ir y te va a decir a cuánto estás de distancia si no vas a ese ritmo medio que te has marcado marcado seguir. Esto no es algo nuevo en este Amazfit porque de hecho recuerdo que al menos en el, en el Huawei GT2 Pro que probé pues ya estaba incorporado, pero bueno, es guay que lo haya metido aquí. Los sensores, por cierto, también nuevos, lo comentaba, ese BioTracker 3.0 que tiene por aquí atrás funciona muy bien, tanto oxígeno en sangre como sobre todo lo que yo más lo noto, lo puedo notar si funciona bien o funciona mal. El ritmo cardíaco y es que las veces que me lo he, to 
tomado manualmente para ver comparaciones, que va a ser obviamente muchísimo más preciso que cualquier otro, incluso digital, por supuesto, me encontraba como los valores eran exactos o muy correctos, por pocas pulsaciones, y la verdad es que está bastante bien. En este sentido no me puedo quejar porque me ha dado buenos valores. De todas maneras, lo mismo si sois profesionales, obviamente una, una cinta, esta de las que os ponéis en el pecho, o si os gusta medir esto al milímetro, compraros una cinta de pecho que no es directamente compatible con esto, sino que sí que la podéis poner en vuestro móvil y luego volcarlo en los datos que tengáis. Pero obviamente no va a dar esa precisión, pero ni el Watch 4, ni tampoco el Apple, ni tampoco este. Mirad el asterisco que ponen todos que no tienen una precisión médica, es normal. Ostras, y desde luego veo ahí el tiempo que llevo grabando y tiene que estar quedando larga. Ya acabo, es la conclusión por así decirlo, pero creo que merece la pena pararse el tiempo que, bueno, pues le he dedicado a este vídeo vídeo porque, como os digo, no solo estoy analizando, analizando este GTS 3 desde mi experiencia de un mes, que ya me parece lo suficientemente importante, sino también de haber probado muchos relojes de Amazon y muchos otros relojes de otras compañías. Creo que es un reloj muy bueno, la verdad, por 150 euros, pero tienes que tener en cuenta que, sobre todo, si tampoco te interesa tanto este tema del GPS, el GTS 2 nos da mejores funcionalidades, como por ejemplo el tema de la música. Eso sí, en batería está algo por debajo, algo tanto como 6 días más o menos de autonomía que perdemos en el GTS 2. Pero eso sí, va a estar más o menos por el mismo precio o incluso por menos. Y estéticamente también las diferencias son muy poquitas. Un paso adelante en algunas cosas en este GTS 3, un paso atrás en algunas otras para mí bastante esenciales como ese tema de la tarea en segundo plano que nos aparecía antes. Ya te lo he dicho todo, si tienes alguna pregunta sobre este dispositivo me la dejas aquí abajo y bueno, yo o cualquier persona de la comunidad y no solo de Telegram, de la comunidad de Telegram que también te puedes pasar por ahí y preguntar lo que sea, sino de aquí que al fin y al cabo somos un montón de gente a la que nos gusta la tecnología y yo veo muchas veces que eh, alguien pregunta cualquier duda sobre el GTS y le contesta a otra persona que ya lo ha tenido. Así que muchas gracias a todos los que hace, hacéis eso, a, a, hacéis que esta comunidad sea más grande. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.